Buonasera, buonasera a tutti voi amici sportivi, tifosi rossoneri, tifosi della Lucchese, quattordicesima puntata stagionale di Curva Ovest, stagione 22-23, è l'8 dicembre, è la festa dell'Immacolata Concezione, ma noi siamo qui in diretta, rigorosamente in diretta come sempre, 360 10 38 330 per sms e whatsapp, Andiamo avanti, eh. noi di Curvove se siamo sempre qui, ci trovate il giovedì sera, intanto questa sera trovate con noi, graditissimo ospite, il giovane difensore della Lucchese Tommaso Merletti, buonasera Tommaso. Buonasera, buonasera e Grazie a tutti. di essere con noi. Eh. Grazie a voi. Eh? Sei rimasto sconcertato adesso quando sei arrivato qui a vedere tutta questa frenesia? No, è sicuramente bello essere qua, sono contento. Ci avevi già visto in passato, ci hai mai visto? Hai sentito qualche racconto dei tuoi compagni? Sì, assolutamente, ho sentito i compagni che parlavano, eh, comunque... Spero, spero ne parlassero bene. Sapevo, sapevo che c'era la trasmissione e mi è capitato anche di vederla, quindi ah, sì. Ecco, che idea ti sei fatto? Dai, di quel signore accanto a te, che idea ti sei fatto? Buonasera dottor Giulio Castagnoli. Buonasera a tutti. Che stasera ci parlerà, ci parlerà, ve lo dico subito di filosofia del cavallo e io vi voglio subito dire che c'entra il cavallo adesso ne parleremo le cose a noi ci nascono così durante la settimana ci sentiamo e poi ci nascono le idee per... no scusa eh, che idea ti hai rifatto? no sicuramente una trasmissione importante bella comunque si parla sempre di, di calcio della Lucchese vuol dire che c'è tanto sostegno e sono contento di questo. C'è tanto interesse anche. Tanto eh? interesse. E credimi Tommaso, credo anche al di là dei 1000, 1200, 1400. Quanto siamo arrivati Giulio quest'anno come massimo? 1400. Ma attorno a 1400, eh, sì. Al di là di quelli che vede allo stadio, c'è tanto interesse anche oltre, che credo non ci vorrebbe poi tanto, basterebbe una squadra veramente competitiva per il vertice, non che questa squadra state, stiate facendo male, assolutamente, e allora si farebbe presto a riportare un po' di gente allo stadio. Poi sai, tu sei giovane, che sono negli ultimi 15 anni, pensa quando sono cominciate le, le vicissitudini della gloriosa Lucchese, tu hai 21 anni, andavi esatto. in prima elementare. Pensate, <ride> quindi, mentre l'opinion leader era già un po' più grandicello. Ero già alle medie. Opinion leader, com'è questa? No, no, ora, perché poi... Prepariamo Matteo Pedini subito i risultati della, della giornata che tra poco te li chiamo. Allora, com'è questa storia della filosofia? Io, io ti do lo spunto subito, te lo do anche, della filosofia del cavallo facendo due riferimenti. C'è chi dice che il cavallo si vede alla partenza, se è subito buono, e prendo spunto da, una fra, da, da, una, da un famoso dialogo di C'era una volta in America, dove il protagonista Robert De Niro dice i vincenti si riconoscono alla partenza, riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su di te, dice al, al, all'amico Grassottello che fa il barista, eh, Fatmo, e Fatmo gli dice io avrei puntato tutto su di te, e allora Noodles, Robert De Niro, mostruoso dice e avresti perso invece chi dice che i cavalli si vedono all'arrivo certo. caro, caro opinion leader ah, sì. i cavalli buoni si vedono a lunga corsa così anche i rapporti con le persone la loro sincerità e la loro lealtà è una filosofia che si divide fondamentalmente in due branche da cui potete trarre spunto quella dell'opinion leader mi sa che è la seconda o sbaglio assolutamente i cavalli si vedono all'arrivo assolutamente anche come anche filosofia perché, di vita. Sì, perché poi visto magari la partenza può essere che... Ma, tu, ma poi in, tutti, in tutte le situazioni della vita il, il reale valore delle persone, del cavallo, oppure del... Si vede nel tempo. Di, di chi corre, di chi fa i 100 metri, lo vedi all'arrivo, non lo vedi in partenza. Jacobs <ride> ha vinto una corsa dove a 20 metri dal traguardo era dietro a, a, due, a due velocisti li ha superati negli ultimi 20 metri, se vedevi Jacobs alla partenza dicevi è un brocco, l'hai visto all'arrivo e ha vinto. E, e, però se come diceva De Niro avresti perso perché Jacobs poi proprio per questo fatto qualche mese dopo ha vinto i 60 metri indoor proprio perché forse nella partenza aveva non dico il suo lato debole ma rispetto a Coleman e agli altri americani, velocemente poi cominciò a parlare di Lucchese, il cavallo sono... si vede alla partenza o si vede all'arrivo? Secondo me è all'arrivo. All'arrivo, eh, allora all vabbè, no. è allineato, è nessu allineato. Nessu sono nessu d'accordo, sono d'accordo con il Ma sei giovane, ma, ma lo conosci il film che ho citato? Ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai visto. Non l'hai mai, mai visto? E eh, no. allora accidenti. Allora c'è da rimediare, c'è da rimediare. Lo devi vedere, io te lo consiglio. Non ti, non ti dico neanche la versione, come si dice in inglese, extended version, perché quella dura 4 ore e 40. Ma vediti pure anche quella più, più, più corta, che dura 4 ore. No, no, ma veramente, vale la pena. Allora, risultati, vediamo questi risultati, Tommaso? Certo. Eh? Risultati della, 
diciassettesima giornata, eccoli qua, Beh, il fattore campo che continua a incidere, questa giornata ha inciso un po' di più, solo tre vittorie esterne, quella del Ponte d'Era che non si ferma più a, Pon eh, a Montevarchi, quella della Torres a sorpresa a Carrara, e cioè, quella c'è un errore cioè? no 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 va bene va bene ok ah, no, a me fa, devo mi dire subito ah, così no, eh, no perché quando guzza la vista a okay. parte come fai a vedere là non lo so però vabbè <ride> <ride> io ho il foglio e quella della reggiana eh vedi la reggiana anche la reggiana la reggiana la reggiana sta a fermo e poteva esserci te lo chiedo subito Tommaso quella della lucchese a Chiavari eh c'è un po' di, di rimpianto. Un po' di rammarico perché comunque il primo tempo era stato giocato molto bene, abbiamo fatto una gran partita, poi il secondo tempo vuoi qualche cambio loro, comunque abbiamo sicuramente, siamo, ci siamo abbassati un pochettino. Avete un po' troppo arretrato forse. Siamo arretrati, però quello fa parte comunque della, della partita, poteva, poteva finire 1 0, non c'era nulla da recriminare da parte loro. Questa volta purtroppo è finita 1 1, però... Vabbè, un risultato che alla vigilia è importante fu fuori casa. Alla dai. vigilia forse l'avreste anche firmato, Tommaso. No? Cioè vai a Chiavari contro una delle squadre veramente delle squadre considerate più, più forti. Assolutamente. E la classifica che adesso Bedini ci fa vedere. Tanto ora qualcuno dirà, eh, Casotti ha rimesso la Lucchese a sinistra perché è di parte. No, lo dice il regolamento, che adesso sì, l'opinion sì. leader ci spiegherà a pari punti con Rimini. Contro lo sconto diretto no, che in eh, questo momento no, qui a favore. Preparatissimo. Eh. Nel caso ci fosse stato invece lo scontro diretto pari, subentrava la differenza lì. E lì e saremmo andati a destra. Ah, sì, che il Rimini ha, mi sembra più 10 addirittura. Poi c'è il capocannoniere che è Santini. Quindi. No, 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 ma poi ha una differenza reti migliore decisamente. Migliore. Che dici? Bisogna rimanere di qua. Assolutamente. Che se rimani di qua sì. sono playoff. Esatto, bisogna eh? rimanere di qua a tutti i costi e cercare di vincere più partite possibili e soprattutto pensare a queste tre partite prima della sosta per chiudere in maniera importante l'anno. Allora, voi siete in media, ma, ma mancano due giornate alla fine, eh, che poi ci spiegherà l'opinion leader, perché con quello che la Lucchese ha fatto l'anno scorso, quando chiusi ottava, no, mi sembra, all'ottavo posto. Sì, all All'ottavo posto. Senti, eh, Tommaso, raccontaci subito qualcosa di te, poi andiamo a vedere le immagini. Tanto arrivi, io ho letto, nato a Milano, in realtà sei di Legnano, che comunque esatto. è, è in provincia sì, di... Sì, sì, 20-30 km da Milano. Città storica, no? Dove avete un palio bellissimo. Tra esatto, esatto. Il palio, è, sì. Secondo solo? Secondo solo quello di Sienza. <ride> Vabbè, non è facile stare... Difficile. Però. Allora, il tuo curriculum di calciatore, beh, hai 21 anni, perché sei del 2001... Eh, dove hai cominciato? Io ho letto Primavera del Milan, in realtà hai cominciato nell'Inter proprio da piccolino. Sì, ho iniziato prima a Legnano, alla Roncalli, poi ho fatto due anni all'Inter, due anni alla Propatria, un anno al Como e poi dopo successivamente sono andato al Milan, ho fatto cinque anni lì, sono stati comunque degli anni importanti per me, anni che mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto comunque crescere parecchio, comunque il settore giovanile è molto... Hai fatto molto anche la primavera, no? Con la primavera. Che c'era con te in quella squadra di giocatori? C'erano giocatori Bellanova. A Bellanova quello che era all'Inter? Sì, quello che era all'Inter. C'era, ah. beh, Torrasi, Zaju, tanti giocatori, Maldini, il figlio. Tanti Dania. giocatori. Sì, tanti giocatori che poi hanno giocato la Serie B, giocano tutta la Serie B, qualcuno in Serie A, quindi era una primavera con... Tanta gente forte. Allenatore che avevi? Allenatore avevo Giunti, ah. Giunti, più che altro è stato Giunti, Lupi e Giunti. E poi sei andato due anni a Renate. Esatto. L'hai trovata anche un ex rossonero, sia come giocatore, sia come dirigente, Antonio Bedio, sì. no? Ah, mi ha preso lui a Renate, ho fatto due anni insieme a lui, sono stati comunque anche lì due anni molto Prima importanti. Prima hai giocato anche tanto. Primo anno sì, ho giocato tanto, ero appena arrivato, appena uscito, con Mister Diana, che adesso è alla Reggiana. Mi ha, dato, mi ha dato fiducia, ho giocato, ho giocato abbastanza, è stato un anno importante perché siamo arrivati terzi. Quindi... Difensore eclettico, nel senso che puoi giocare in pratica in, in tre ruoli della difesa, mi sembra di capire. Sì, e hai giocato già in tutti e tre ruoli. Sì, adesso con la difesa 4 il mister mi sta mettendo sempre terzino comunque. A destra, no? A destra. E braccetto nel caso della difesa 3 braccetto di destra o comunque anche il centrale se che serve. centrale è un ruolo che è sempre diciamo il centrale di destra che ha ricoperto parecchie sì, volte il settore giovanile ho sempre fatto il centrale di destra sì. il, tuo il tuo ruolo preferito secondo te dove ti trovi meglio qual è però? Ah, forse il braccetto di destra è il ruolo che mi nella difesa 3 sì, eh? nella difesa 3 forse più, più congeniale a me 
come caratteristiche. Allora siete tornati a 4, no? pensavo opinion leader, l'avessi fatta l'opinion leader questa, questa domanda, ma avrebbe risposto, il ruolo che mi trovo meglio quando gioco, <ride> no opinion leader, no. Allora vediamo queste immagini di, di, di Virtus Entella eh, Lucchese, 1 a 1, allora opinion leader ti chiedo un giudizio su, questa, su questo 1 a 1, e io dico solo che purtroppo, Ancora una volta, dopo un bel primo tempo dove è mancato il colpo del KO, è con, la, con la Virtus Entella, che rimane una squadra forte, forse è mancata la capacità di, di gestirla meglio la partita, anche se poi loro hanno pareggiato al novantesimo in realtà. Ah, sì, eh, il primo tempo è stato buono, un buonissimo primo tempo della Lucchese. E, come hai detto te, poteva anche averla chiusa in quell'azione dove... Subito su, dopo l'1-0. Sul tiro di Semprini è intervenuto Bruzzaniti che è stato secondo me poco cattivo, lì ha cercato il tiro sul primo palo anche con un'idea giusta, eh, che a livello tecnico l'idea è stata giustissima, però magari forse lì, lì ci voleva una cannonata che portasse il portiere in porta se si fosse ah, trovato sì, se si fosse trovato sulla traiettoria sì, sì. porta pallone, dici, portiere, ci voleva un pochino più di cattiveria. Un pochino più di cattiveria, comunque eh, Bruzzolini si sta facendo benissimo, quindi non è che voglio assolutamente tirare la croce addosso. E il secondo tempo onestamente la Lucchese è sparita un po' dal campo perché si è abbassata troppo purtroppo non ha in rosa quell'attaccante che è in grado di far un respirare no 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 un attaccante in grado di far, ah, respi di far respirare la squadra nei momenti appunto dove c'è loro... da registrare anche l'infortunio di Bianchi Mano questa partita sì. dopo 20 minuti però non le ha neanche lui queste caratteristiche che dico mm. io e il classico centravanti che fa le parte da solo che si mette lì eh, magari prende le palle in vis sporchi della difesa, protegge la palla, la squadra respira, la fa salire ed ecco che in quel caso puoi fare anche qualche azione diciamo eh, offensiva Tanto rigore di, di Alessandro Mastalli che quando poi torneremo dalla pubblicità vedremo anche da altra angolazione eh? <ride> sì, poi sì. dobbiamo fare dei ringraziamenti per... quindi mi stai dicendo in pratica opinion leader che eh, è mancata un po' nel secondo tempo allora è mancata diciamo che... Secondo eh, me va considerata anche la forza eh, di questo, sì, di questo sì, interno però loro, poi, loro, attaccavano, no, eh. loro attaccavano più con la forza dei nervi che con azioni diciamo, lineari strutturate tra altre cose anche l'entela secondo me il prossimo anno la Serie B la vede se fa l'abbonamento a Sky guarda che stai facendo, stai facendo te hai già detto del Cesena, Cesena fa l'abbonamento a Sky Cesena o l'entela poi vinceranno il campionato sì, e vabbè, mi sarò sbagliato. arriveranno i messaggi mi sarò sbagliato mi sarò sbagli messaggi. posso sbagliare eh, anche eh, vabbè, vabbè. Ha sbagliato anche Bianchi Mano, posso sbagliare anch'io, no? no? Eh, Bianchi Mano, Bruzzaniti, scusate. Sì, questa Comunque, è parte le battute. Tata la doppia occasione, mi sembra... Sì, sì, sì. Rizzo Pin era l'altro che ha tirato. No, no, era Bruzzaniti. Bruzzaniti. E... Diciamo che la Lucchese ha un po' ricalcato, anche se il primo tempo è andata molto meglio, ha un po' ricalcato la partita di Ancona, dove... Sì, anche lì in vantaggio nel in primo vantaggio tempo. In vantaggio nel primo eh. tempo, poi il secondo eh. tempo si è un po' abbassata. Eh, L'unica differenza è stata che appunto abbiamo avuto la fortuna, sfortuna che Lentella magari ha pareggiato al novantesimo, mentre invece ad Ancona, Ancona aveva pareggiato, aveva pareggiato sì, molto, molto prima, prima e addirittura poi era riuscito anche a ribaltare la partita, perché il rischio era quello lì, bastava un episodio come poi è successo, visto un tiro di Favale. No, ma poi loro riprendevano evidentemente riprendevano coraggio, anche coraggio, riprendevano morale. E, e noi comunque il, il, diciamo, il, il, il tema tattico della nostra partita ormai era quello lì, non riuscivamo più... Eh, abbiamo passato la metà ecco, a campo. Questo mi sembra un, un po' una cosa che si ripete, in questo momento mi pare anche un limite della Sì, della sì, abbiamo passato la metà a campo forse tre volte nel secondo tempo. Noi quindi... invece abbiamo superato il tempo, come vedi. E quindi ah, dobbiamo... Vero, guarda, eh, non ti ho do... fatto neanche l'assistente eh, di studio. No, te l'ho fa... fatto io a te, dobbiamo chiudere la, 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 la prima parte, torniamo, cominciamo a leggere anche i vostri eh, messaggi, ma poi voglio sentire anche Tommaso sul discorso, insomma, non dico che sia neanche un calo fisico, ma insomma cosa succede in questi secondi tempi, perché è facile dire che insomma... Eh, ad Ancona era in vantaggio, a Chiavari era in vantaggio, poi adesso non mi ricordo se ci sono state altre situazioni del genere, ma, ma poi insomma questo è successo, quindi ne parliamo anche, anche con lui. Vi dico subito che stasera vedremo anche il calendario, l'hai già visto? Il calendario 2023 della Lucchese, il calendario rosso-nero degli amici di Gazzetta Lucchese. A tra poco. Venture 33 in diretta dagli studi di Curva Ovest, tra poco cominciamo a leggere anche i vostri messaggi, ma prima però io Tommaso ti voglio far vedere, con noi Tommaso Merletti, difensore della Lucchese e naturalmente con noi anche l'opinione, vogliamo vedere questo gol di, Mer di, di Merletti, Vai, Merletti farà presto spero, un gol. di Mastalli su rigore, 
Sono immagini anche molto mosse perché ti puoi mettere nei panni di uno dei ragazzi della curva uh, ovest che si è trasferita a Chiavari che in quel momento è lì quando Mastalli sta per battere rigore col telefonino e eh, non è che voglio dire stai lì, cavalletto, fai la ripresa, viene come viene, no? Ma viene bello lo stesso. Allora, eh, quando... Si... Ancora. Non ce l'abbiamo? Ah, fra un minuto. Allora, intanto comunque faccio i ringraziamenti per questo, per questo video, ce l'ha fatto l'amico Enrico Voltolina, lo conosci? Ah, penso, sì, sì, no? certo, certo. Grande tifoso della Lucchese, che era presente a Chiavari, e fratello di Mario, e così facciamo una serie di saluti eh, a tifosi della Lucchese, che insomma in questo momento stanno attraversando un momento anche delicato. Mario che ci dicono stia meglio, così come il popolare Beppe Lorenzini. Inoltre eh, dobbiamo mandare un forte abbraccio, visto che alla fine quella della Lucchese, anche una, dei tifosi, è anche una grande famiglia, no Giulio? Dove soprattutto diciamo, quelli meno giovani vi conoscete, vi conoscete veramente da tantissimi anni. Grazie Fo del meno man giovane. Mandiamo un forte abbraccio a Delfo Bandone e Giulietta Martinelli, che ci dicono vogliamo rivedere in, in, in forma, in primis i loro familiari, e in salute per le ormai imminenti feste natalizie. Dobbiamo ringraziare Roberto Ambrosi che fa un po' da, da coordinatore di tutto questo. Senti, l'analisi che faceva prima l'Opinion Lead su questi secondi tempi dove beh, ci sono anche gli avversari, però dove tendete forse certe volte ad arretrare un po' troppo? Sì, sicuramente mh, i secondi tempi, siamo, quando siamo andati in vantaggio abbiamo fatto... Alcune volte abbiamo fatto bene, abbiamo portato a casa il risultato, penso a Siena. Sì, è vero. Comunque... C'è anche da, da dividere, poi sono capitate alcune vo una volta come Ancona in cui siamo, siamo andati in vantaggio e poi abbiamo perso e un'altra volta come Entella. Probabilmente secondo tempo la forza dell'avversario, magari anche un nostro, quello che ci manca un po' è riuscire a chiudere la partita e riuscire a o comunque metterla in ghiaccio e non, non prendere gol, portare a casa la, la vittoria. Eccolo intanto, <ride> eccolo qui il gol ripreso dagli amici della, della curva, uno spicchio di curva, no Giulio, che si è trasferito a Chiavari, guardate, vabbè, è chiaro che insomma, eh, ragazzi, non è che qui non siamo a fare il cinema, ciac si gira, qui siamo Giulio a vivere, chissà a te quante volte è capitato, a vivere eh sì, sì, emozioni forti, le emozioni, le forti, emozioni no? in diretta, è già tanto che il tifoso è riuscito perlomeno sì. a mantenere le immagini sul campo e, e magari chissà, di... chissà dove andava l'audio la, lo dobbiamo un po' togliere che ogni tanto si sembra nulla di particolare vi giuro non c'era nulla di particolare però nell'agitazione si sa ogni tanto qualcosa, qualcosa scappa no? quindi vabbè dai fra poco sicuramente ci chiederanno anche della società e dello stadio caro Giulio quindi magari daremo qualche aggiornamento per quello che sono riuscito a sapere io e per quello che sei riuscito a sapere te. Prima però volevo chiedere a Tommaso, che stasera è lui il protagonista, Lucca Città, Lucca eh, come società di calcio, come squadra di calcio, è come te l'aspettavi? Sei qui da, da tre mesi, da quattro mesi, è diversa? Sì, Lucca sicuramente la città è molto bella, molto bella, si sta, si sta mo per, sto molto bene, mi trovo bene. Tu dove vivi? Vivo Gattaiola, casa Gattaiola. Ah, no, ho capito. Sì, appena fuori dall'autostrada e sto bene lì. Spesso mi capita di andare in centro, comunque la città è molto bella. Sei dato negli ultimi giorni? Sì, sono andato. Dicevi, io non ci sono mai andato perché sono talmente pigro che il mio itinerario è studi di noi tv Sant'Angelo Sant'Angelo studi sono diventato una piccola mi dicono che è una cosa sono andato però purtroppo sono andato nel pomeriggio che ancora non c'è eh, eh, se mi va nel pomeriggio però, però Tommaso era di... bello l'albero comunque in piazza ah, ecco. molto bello sì, dicono sì. che sia tu opinione lì sei andato oggi pomeriggio e eh, anche tu se vai di pomeriggio era già buio? no no fino a stasera buio sì 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 e sì. com'è così come no, dico? obiettivamente è stato fatto un lavoro dice come da anni non si vede sì è vero è vero onestamente a prescindere da dalle varie amministrazioni che si sono succedute e questa qui ha avuto veramente un occhio di riguardo e devo dire che è stato fatto un lavoro dove appunto eh, ti ritorna un po' quell'orgoglio di essere lucchese e, e finalmente Lucca eh, diciamo gli viene dato il suo valore anche attraverso queste, queste, queste chiamiamole manifestazioni ma insomma sia in piazza grande dove c'è i turisti ci sono sempre a Lucca quindi anche un biglietto Infatti, guarda, da visita guarda, no? ti dico oggi ho incrociato ovviamente centinaia se non migliaia di persone e ti dico che tra molti tante, tuoi fans immagino no? certamente e ti dico <ride> che tra, tra le tante persone che ho incrociato c'erano veramente tantissimi turisti eh, non lucchesi sentivo gli accenti un po' di tutta Italia tanti stranieri tu che sei poliglotta quali lingue hai captato? 
Una poliglotta, no? Nel senso, appunto, ti dicevo, qualche straniero <ride> olandese probabilmente, sicuramente. Ma quanto è forte questo? Eh? È Tommaso, è fortissimo. E poi tanti italiani, tanti italiani magari... Non ho detto nord. fuori grotta, poliglotta. Sì, sì, poliglotta. Eh, sì, eh, sì, 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 sì. L'italiano soprattutto è captato. Sì. <ride> allora, c'è questo primo messaggio, cominciamo a dire, buonasera. Eh, <ride> Questo è, Bige, è Francia di Borgo Mozzano. Mi sono subito avventurato. Eh, vabbè, cerco un po' di, di, di tradurre. Ah, eh, stasera però sei stato bravo. Mi sembra. Ci siamo quasi, Francia, eh, perché mandava dei messaggi. Allora, buonasera. È un vero peccato. Era cosa fatta la vittoria. Con la, eh, lo so, lo stavamo dicendo anche con, eh, anche con Tommaso Merletti. Invece il pari. Eh, vabbè. Dice, vi rifarete con la Carrarese, eh, dice, eh, magari cercate il 2-0 per chiudere la partita, no? quindi poi dopo è così, con la marcia giusta per risalire la classifica, è importante crederci sempre. Guido, avrei da fare una proposta riguardo il nuovo Porta Elisa, allora qui si comincia a parlare anche dello stadio, se l'amico opinion leader fa presente, quindi ti dà che hai buoni uffici con questa mia amministrazione, perché dice, se fa presente all'amministrazione considerate, se mie proposte venissero considerate, allora... Eh, dove c'è la tribuna coperta, due campi di calcetto e poi eh, vabbè, adesso ti sei perduto, era partito bene, poi io li leggo in diretta, non è che l'ho letti prima, quindi vabbè, eh, poi, ah, poi dice vabbè, questa è la, un maxi schermo in curva ovest, forse per quelli che poi sono nell'altra... Ma il problema è già partito male perché la tribuna coperta <ride> no, si può toccare. No, Francia, comunque sei, sei, sei un mito, dai, sei un mito veramente. Francia di Burga Mozzano, allora poi, vediamo... Eh, questi sono come sempre Luisella e Cesare che eh... ah è vero, è vero, è vero ieri si sono veramente sposati sì, ieri sì. si sono sposati a Ponte Amoriano ah. Luisella e Cesare, quindi dobbiamo fargli no, non erano marito, non marito e moglie tanti già. auguri, ma forse lo erano virtualmente ah, adesso ecco, si okay. sono sposati eh, sabato niente gradinata per noi eh, vuol dire che sono in luna di miele e eh, forse hanno altre cose da fare sabato no? eh, perché anniversario di 25 anni di matrimonio dei nostri, quindi loro si sono sposati, però sabato non vengono allo stadio perché c'è il 25 anniversario di matrimonio dei de, de loro testimoni, ma dalla prossima saranno di nuovo al Porta Elisa e insomma, auspicano per sabato un risultato positivo per la Carrarese. Voglio dire che le previsioni, caro eh, Tommaso, per, nei prossimi due giorni non sono proprio belle. Eh? Tu mi dicevi che da quando sei qui ti pare che qui rispetto a casa tua a Legnano che piova un po' di più. Sì, sì. È una sensazione o è... Rispetto anche probabilmente all'anno scorso dove pioveva forse un po' meno, comunque qua piove parecchio. Mm, è questa idea? Sarà la mia sensazione, però... Ma mi no, sono... no, è una tanto, zona piovosa dai. questa, sì, eh. sì. è una zona piovosa. Non è mai mancata l'acqua d'estate, però quindi è una cosa diciamo anche positiva. Giusto Guido? Sì, no, sta, eh, dicevi? Dicevo, non, non è mai mancata l'acqua d'estate, quindi è una cosa posit anche positiva. No, ma questa, anche questa è stato parecchio senza piovere, eh. si Appunto. parlava già di crisi. Eh, no, 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 ma, ma forse siamo ancora in, in, in carenza come risorse idriche, non lo so, come riserve idriche, però. Allora, eh, va bene, eh, Fabrizio da Castagneto Carducci. Eh, allora, lui dice che continua la sua, nella sua teoria che questo campionato vorrei sentirti, lui lo definisce anche... Insomma, diciamo non lo soddisfa molto questo campionato. Tu lo vedi così modesto questo campionato, come dice Fabrizio che dice, poi fa gli esempi, la capolista reggiana 0-5 a Fiorenzuola. Eh, però Fabrizio, la capolista reggiana adesso se arrivi a una giornata ci può stare, non è che può sì. capitare. Poi anche la Spagna ha vinto 7-0 la prima partita, avete visto, era a casa. Cosa vuol dire? E poi la se le... Poi fa gli esempi anche della Serie B, che la regina perde in casa col Perugia, e poi anche lui le, fa l'esempio della Spagna, il, Porto, il Portogallo eh, sul classe alla Svizzera perde in casa... Eh, vabbè, ehm. Fabrizio, è il calcio, non è una scienza esatta, eh, Tommaso. No, non penso che come campionato sia così di basso livello, mm, penso che sicuramente sia un campionato molto equilibrato, dove magari se lo paragoniamo agli altri gironi, stando in Serie C, rispetto al giorno C non ci sono una o due squadre che hanno ammazzato il campionato, però paragonato invece rispetto al giorno A più o meno è sulla, falsa, sulla stessa falsa riga, dato che non c'è una squadra che proprio sta ammazzando il campionato, ma ci sono tante squadre in pochissimi punti. Adesso però Reggiana e Gubbia hanno preso un piccolo, piccolo vantaggio, poi, poi sicuramente ci, 
capitano a tutti, anche alle prime della classe, come per esempio a Reggiano in questo momento, di fare un passo falso con Fiorenzuola, che è una squadra che comunque è terza, quarta in classifica in questo momento. No, no, ma quello ci può stare in un campionato. Consigliano uno, uno sciroppo all'amico e collega che salutiamo, Emiliano Pellegrini, dice per la tosse. Io non lo so, ultimamente non l'ho più sentito, non so se Emiliano ha avuto un po' di tosse. Se Vabbè, mal, te... mal, malani di stagione, è normale. Eh, saranno certamente malani di stagione, vedrai, si firma signor G., io conoscevo, te lo ricordi il famoso signor G di Radio Blu? Era un personaggio, non te lo ricordi una ventina d'anni fa, che faceva le telefonate a casa a questo signore e faceva tutti questi personaggi, ma la gente poi ci cascava. Ricordo faceva un personaggio, un alliberatore, chiamava naturalmente quando in casa c'era, rispondeva la moglie, che il marito non c'era, diceva, signora, sono, si dava un nome, suo marito ha scommesso una cifra taot, me la deve, e era un... Forse non so se oggi si potrebbe, eh Giulio, più fare una cosa del non genere, penso, però penso. una ventina di anni fa. E questo personaggio si chiamava, il signor G era, era seguitissimo. Allora, buonasera, sono Casini, tra parentesi ci mette Giorgio, un saluto a Castagnoli e a suo figlio Mattia. Grande, grande professor Una Casini. Una domanda, è possibile rivedere il gol dell'Entella dell perché è così chiaro che il pallone è entrato? A me non pareva, ancora saluti a tutti. Allora... Io ve lo faccio anche rivedere, Matteo, possiamo tornare mh, sulla sintesi e eh, il gol della Lucchese a, a Chiave, però vi dico subito che no, dalle immagini che abbiamo non si capisce granché. Tu, eh, Tommasi, eri lì, che ha giocato dall'inizio del secondo tempo, si è entrato al posto di Quirini, come hai riposizionato, che idea hai avuto, cosa ha detto Cucchietti, ecco. Oh, eh. Da lì io da, dalla mia posizione non... Tu dove eri? eri? Naturalmente eri più avanti. Sì, ero, ero più avanti, abbastanza vicino a, alla, alla porta, però non, non, ho visto, non ho visto. Sembrava, da come dice anche Cucchietti, che il pallone non fosse entrato, però lì è proprio questione... Se è entrato o se non è entrato è proprio una questione di, di centimetri. L'unico, Quindi... però non lo so, l'unico che si era posizionato bene, forse poteva poteva avere una ragione per poter dire sì. eh, guardaline era guardaline anche se comunque guardaline è andato verso il centrocampo non lo so se... sì, sicuramente è stato il guardaline eh, a segnalare eh, l'arbitro non gol. credo che guarda dove l'arbitro no. comunque il guardaline non è posizionato benissimo non è posizionato guardate ora, ora è sparito dall'inquadratura ma se va un attimo indietro eh, Bedini si vede Quando, nel momento Bedini che la spizza, può fare tutto quello che vuole nel momento che la spizza di testa centro aria l'altro giocatore dell'Entella, vedi dove è il guardaline? È a, die non è è a, 10, è a 10 metri, no, di più, 12-13 metri dalla bandierina, quindi eh, siccome lui giustamente in quel momento lì deve guardare il fuorigioco, non è che può andare eh no, ma se non fondo. sei in linea non... Cioè... Quindi secondo me è stata un po' una cosa, poi probabilmente, non lo so, visto che... Vedi dove è il guardaline, guarda... Eh, eh, eh no, ma è intuito. È a 10 metri, è a 10 metri dalla, dalla bandierina. Ecco, quindi... purtroppo non c'è la... Il, come si chiama la Gold Technology qui? Comunque si parla di professionismo, allora io darei un suggerimento dal nostro modesto pulpito. Fate in modo, visto che oggi la tecnologia c'è, non manca. Basta la telecamera. Non credo che sia, che sia. Fate in modo che anche almeno fino alla Serie C ci sia la possibilità che in una situazione come quella dell'altra Serie, se era gol, era gol, se non era gol, non era gol. Punto. Non ci sarebbero state discussioni. Perché io credo, dalle immagini che abbiamo visto noi, non si capisce nulla. Ma sicuramente credo che anche dal campo nessuno... Abbia avuto, il, abbia avuto il verbo che tu l'hai detto. E tu l'hai detto, no? Cioè, anche il guardarine, se non è in linea, non può dire con quale criterio è andata eh, in tutto. Ti purtroppo poteva alzare la bandierina, poteva non andare verso il centrocampo. L'arbitro è chiaro che ha tenuto conto dell'indicazione del guardarine, che l'arbitro come faceva a vedere se era dentro. L'esempio sempre dei mondiali di quel famoso cross dalla linea di fondo campo in Giappone. Spagna, mi sembra, o era Giappone-Germania, Giappone-Spagna. Lì, a vedere certe inquadrature, il pallone sembra uscito. Loro dicono che per un, proprio un millimetro toccava, e quindi capirete che sono stati a discutere, cioè parliamo di un mondiale tre giorni, e quindi niente, è andata così. Purtroppo diciamo un che... Un saluto al mitico professor Casini. Non siamo stati fortunati. L'ultimo messaggio, poi dobbiamo andare in pubblicità. Un abbraccio al grande difensore... Tommy, e sei Tommy? Sì. Tommy, mi... adesso è rimasto lì, è così, Tommy è così, dice, no, che... Tommy Merletti, il suo, eh, senti questo, è il suo procuratore occulto, hai un, hai un procuratore anche occulto? 
No so, qualche mattacchione so, che manda. Sì, probabilmente sì. Qualche, qualche... compagno mattacchione. Sì, ti, può essere. Ti viene può qualche essere. sospetto? Senza fare nomi? C'è qualche mattacchione? Così, in questo momento non saprei che dire. Non saprei È uno dire. che gioca a centrocampo. Dà la colpa anche se ha Visconti perché ormai... <ride> no, no. <ride> Abbiamo... siamo, siamo in casa insieme io. Eh, magari. non lo so, eh, lì è un mattacchione. Può essere, può essere che magari sia lui da casa. Va bene, ti aspettiamo qui Elia Visconti, eh. devi, devi ancora venire quest'anno. Va bene, andiamo in pubblicità, poi, poi torniamo. Ventuno e cinquantuno con eh, Tommaso Tommi abbiamo parlato Merletti, ti ha mandato un messaggio anche il tuo procuratore occulto. Vabbè, chissà chi, poi, chissà chi sarà, eh? e il nostro opinion leader. Sai che qui c'è, sai che c'è un progetto, avrei visto forse anche il modellino. Sì, sì, progetto per vedere, il nuovo stadio. Me l'hanno fatto vedere quando ero il primo giorno che ero arrivato il modellino del nuovo stadio. Eh, sarebbe, verrebbe o diciamo. Molto ver bello, eh? Molto bello. Verrebbe un bello stadio. Io dico verrebbe perché voglio sempre stare, stare prudente. Allora, opinion leader sulla vicenda. Tanto, siccome tanto poi ce lo chiederanno, così anticipiamo tempi. Vicenda stadio perché siamo all'8 dicembre. Com'è la situazione? Ah, eh, 2022, quasi che, 2023. Da quello che si dice, sembrerebbe che la, la cosa stia andando avanti tranquillamente, senza problemi. Stanno approntando, terminando il progetto definitivo. Questo indipendentemente, e poi ci arriviamo ad un eventuale passaggio nei prossimi mesi di società, di proprietà? Ah, io credo che siano due cose che stanno andando avanti parallelamente, ah. pur comunque vadato a Cesare quello che è di Cesare, eh, chiaramente è stata questa società che ha portato avanti eh, il progetto stadio, diciamo, in un certo modo, e per la prima volta diciamo, arrivando anche a certi punti, a certi livelli, perché siamo diciamo, in una fase dove credo non si possa più nemmeno tornare indietro, a meno che il Comune, che prima ha detto che lo Stato era di interesse pubblico, non facesse un clamoroso dietro fronte, che poi un'altra amministrazione beh, beh, fra le altre da, cose... Ci sarebbe da spiccare di no. Appunto, che e dicesse che ci, siamo, ci siamo sbagliati, no. non è più di interesse pubblico e parallelamente abbiamo trovato per dire 15 milioni di euro per risistemare il Porte Elisa così com'è. Cosa abbastanza improbabile. Quindi il prossimo passo adesso qual è? Il prossimo quando? passo è progetto definitivo, eh, conferenza dei servizi decisoria, in quel caso lì, perché c'è già stata una conferenza dei servizi eh, preliminare, Dopo la conferenza dei servizi decisoria, che a questo punto non dico che è pro forma, ma quasi, eh, perché le osservazioni andavano fatte durante la conferenza dei servizi preliminare, certe osservazioni, poi sono state cambiate delle cose, è stato richiesto diciamo, un aggiornamento del progetto, alcune modifiche, queste poi non le so io, però funziona così. Una volta che c'è la conferenza dei servizi decisoria che dà il bene placito, si passa al progetto esecutivo, che deve essere quello, ma cose abbastanza rapide, dopodiché si va in, eh, verrà fatto il bando, verrà fatta la gara e poi verranno affidati i lavori, ma dopo la strada non è che è in discesa, è in super discesa. Tempi? Sono sempre ma io quelli. sono convinto che quello che disse Vicky, il presidente Vicky, quella sera che venne qui, penso che siamo vicini a quello che lui ha detto, quindi lui disse che... Entro il 2023 possono iniziare i lavori secondo ma te? Sì, ma secondo me anche... Mh, se le cose vanno in un certo modo anche per quest'estate. Anche entro l'estate. Sì, sì, che sarebbe una cosa, eh, diciamo, importante perché il primo intervento dovrebbe essere quello di traslare il campo sotto la tribuna coperta. Quindi, per abbattere quella... la gradinata. Sì, no, però se quel lavoro lì lo fai, ci giochi. Se quel eh, lavoro lì non lo fai, eh, certo. dopo diventa... Cioè non lo puoi fare durante l'anno, traslare Vabbè, il campo Sposti sotto il la campo verso, verso, la, verso la tribuna, hai detto? Verso la tribuna, sotto la tribuna. Sotto la tribuna. Vuol, di, vuol campo... dire che il primo intervento sarebbe sulla gradinata? Assolutamente, resterebbe, mi auguro, una tribuna risanata, ristrutturata o comunque agibile. Curva ovest e curva est e gradinata. Vabbè, poi ne, con le immagini che abbiamo già visto. E poi comunque diciamo da quelle immagini si capisce sì, anche sì, sì. come Altro nodo del contendere, e qui ti voglio, perché qui qualche informazione ce l'ho anch'io, è le, queste presunte eventuali trattative per la gestione della società, cosa ti risulta? Ma io quello che dici la settimana scorsa... I che sono scorsa, volati sopra il tuo cielo? No, vabbè, che c'entra, sono cose che se ne parla in città, diciamo, anche abbastanza quotidianamente. Eh. E, e quello è un po' che ho detto la settimana scorsa, addirittura, ripeto, con la, con nel, nella partita contro il Cesena, dei tifosi, anche, diciamo, 
ormai siamo rimasti quelli, il nocciolo duro, quindi tifosi storici, e appunto uno mi disse che addirittura c'era la possibilità che fosse anche abbastanza imminente, però tutte voci si dice, si vocifera, quindi poi alla fine di concreto eh, non c'è niente. Tra tempi, fine. tu dicevi tempi molto stretti. Questo io... è quello che mi dissero dieci giorni fa durante Lucchese Cesena. Tempi poi, non sarebbero così stretti invece, penso. Cioè, poi altre voci... Ci vuole un po' di più. Però ecco, diciamo che appunto cioè, ci, sono, ci sono queste voci, non si può far finta di nulla, anche perché siamo tifosi e come tali è ovvio che il sogno nel cassetto sarebbe quello di sì, avere, che arrivasse, di avere che, che arrivasse eh. qualcuno in grado anche di, di, di poter far potenziare questa squadra diciamo, a gennaio, visto che siamo in un contesto di campionato voi dite equilibrato, io continuo a dire mediocre, dove appunto magari con un paio di innesti barra tre potresti fare un girone di ritorno di un certo livello, però non... Eh, cioè non questa società qui sicuramente farà il massimo che potrà fare, però chiaramente non avendo un imprenditore che si fa il consiglio d'amministrazione... Definiamolo facoltoso, dai. Eh, che si eh? fa il consiglio d'amministrazione e si dice eh, vabbè, imprenditore, oggi... imprenditore guido, eh, ci vorrebbero sì. 300 mila euro sul piatto per potenziare la squadra. L'imprenditore guido dice, vabbè dai via. Quindi Eccoli diciamo qui. che comunque... Qualcosa si sta muovendo e noi siamo qui apposta per te. Io credo che si stia muovendo un po' su tutti i fronti, eh, stadio, sì, sì, sì. società, credo anche meno. Ecco, il 2020, probabilmente, anzi io potrei dire quasi sicuramente entro il 2022, forse non succederà nulla di concreto, ma è chiaro che nel nuovo anno la sensazione ma... è che succederanno cose, almeno lo spiccio è quello, eh, cose importanti, a, ma anche perché... ad esempio anche l'inizio dei lavori del nuovo stadio. Ma perché... quello sicuramente, ma eh. anche perché poi se no si rischia di arrivare un'altra volta... Eh, a fine stagione un'altra volta con magari trattative estive che abbiamo visto tutti ma con... rischia di diventare una sorta di, 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 no, ma poi le trattative, di tela di Penelope no? le trattative estive diciamo o siamo certi eh beh, insomma eh, Tommaso questo se, se sarà se diventerà il nuovo stato di Lucca sarà, sarà una cosa bella per tutti no? per chi ne fruirà anche per i calciatori stessi no? eh? un progetto allora, molto bello allora, bello eh? bello veramente se va avanti il video si vede anche le varie fasi di lavorazione, però magari ci vuole un po' troppo, quindi... No, ma infatti poi l'abbiamo già vista tre volte. No, eh, c'è un messaggio, in questo caso una mail, eh, Tommaso, del nostro amico eh, Mario Santini, detto Capello, Giulio. Stasera ha scritto, ma fatemi una cortesia, siccome dite tifoso sto da Firenze, ma io sono, sono soprattutto tifoso della Lucchese, del campionato 68-69 e non voglio essere scambiato per un fiorentino. No, Mario, lo sappiamo che sei della Lucchese, dai. Tommaso Merletti dice mi piace, anche se il mister Maraia lo impiega solo nei secondi tempi. Com'è questa storia? È vero? Sì. No, ma so, un po' di partite le giocate, dai, non è che... Sì, sono una sola da titolare contro l'Imolese. Come presenza invece ne hai giocato? Come presenza sì, spesso, come ha, detto, come ha detto il signore, entro nei secondi tempi, però mi devo far trovare pronto quando, quando il mister ritiene giusto, quindi... Beh, la cosa ti... è ampia e il mister fa le scelte poi ti, chieda, ti chiede vabbè, alla maglia da titolare ci stai pensando beh, penso che sia chiaramente, chiaramente... Tut tutti voi vorreste giocare sempre no? eh? l'obiettivo in questo momento è cercare di, di conquistare una maglia da titolare poi sabato al Porta Elisa ci sarà un super derby con la Carrarese dice che aria si respira negli spogliatoi come state vivendo questa beh stasera siamo a giovedì siamo ancora all'antivigilia ma insomma sì, eh, ma sicuramente Rispetto al periodo che avevamo passato in cui avevamo fatto soltanto tre punti a Siena in cinque partite forse contro, contro il, il Cesena e l'Entella ci ha dato un, una scossa importante non che lo spogliatoio non avesse risentito in maniera negativa di queste, queste sconfitte perché è sempre stato unito, sapeva sempre cosa, qual era la, la direzione giusta e che eravamo nella, sulla direzione giusta però sicuramente questi quattro punti contro due squadre importanti che sono state costruite per vincere il campionato ci hanno dato una motivazione in più per arrivare con la Carrarese e poi fare altri, altri punti importanti. Sì, Mario diceva che poi insomma, eh, con la Carrarese poi ci sarà la trasferta di, Olbi, di Olbia, in realtà Mario poi c'è anche la Reggiana il 23 che arriva qua, eh, ci vorrebbero risultati positivi per fare un Natale tranquillo, beh è chiaro che insomma... Però mancano tre partite ancora al Natale, sono tante, eh, non sono poche. E poi cioè, ci chiede, qui sento l'opinion leader, perché se, parliamo di stadio, parliamo di, di, di trattative societarie, però a gennaio ci sarebbe anche il mercato. 
e Mario che è un attento dice ma pensate che la società interverrà sul mercato e lui fa riferimento a un reparto quello avanzato lo stavo dicendo prima eh, il problema appunto è che questa società sono convinto che farà il massimo per, eh, appunto, per potenziare la squadra però appunto purtroppo non avendo eh, l'imprenditore facoltoso all'interno magari verrà fatto una, verranno fatte delle operazioni con oculatezza in questo caso secondo me proprio nel reparto avanzato visto che l'ha detto anche Mario eh, credo che sia il reparto dove che sta rendendo un po' meno perché poi alla fine dei conti se guardiamo i numeri sono impietosi l'attacco della Lucchese ruotando tutti quelli che vuoi è un attacco quasi da retrocessione purtroppo numeri alla mano dico eh. poi eh, diciamo la Lucchese è lassù grazie ai gol dei centrocampisti gol eh, beh, forse anche, anche grazie ad una buona difesa sì ora qualche settimana fa portai i numeri che sono l'uomo sì, numeri... la croce non si può gettare no, addosso no, no, a nessuno per carità, però è evidente anche... che i numeri dell'attacco ci poi dicono credo anche che, che credo gli attaccanti anche che... alla fine hanno fatto pochi gol sì, eh. credo anche che poi qualcosa passi anche dal centrocampo perché il centrocampo chiaramente è quello che deve comunque di fornire gli attaccanti di, di, di palle da, da buttare in porta quindi diciamo che secondo me appunto io ho parlato di due barra tre pezzi eh, io magari fossi io Dan un attaccante un mi travesto da, da Daniele De Oma Dai, poi in pubblicità. Un, atta un attaccante e un centrocampista prenderei due attaccanti e un centrocampista due attaccanti e un centrocampista sì, poi mancherebbe anche un terzino sinistro perché da quella parte c'è solo eh, in questo momento sta giocando a Lagna però non c'ha un, un sinistro, diciamo, di... di, di Proprio naturale. Naturale. Eh, mentre a destra Vabbè. abbiamo Quirini, Merletti... Sì, a destra eh, c'è un po' più di concorrenza. Sì, c'è un po' più di, eh, di concorrenza. C'è un po' più di concorrenza a destra. A sinistra, diciamo, Alagna è un po' così, un po' solo. No, non si può assolutamente riabbassare Visconti in quella posizione. Eh, no, oppure ci metti Visconti. Eh, lo so, però Visconti in quella posizione, l'abbiamo detto già tante volte, è, è sprecato. Cioè, è un, ah, infatti il mister lo sta facendo. È un giocatore che regala agli avversari. Va bene, dai, ci fermiamo, pausa pubblicitaria. Quando torniamo, vi devo subito, altrimenti poi veramente non me lo perdonerei mai, vi facciamo vedere il nuovo calendario, che quest'anno è una particolarità, in pratica si rifà agli ultimi dieci anni della Lucchese. Eh, sono stati dieci anni in cui sono successe tante cose. A tra poco. Allora, eccoci tornati in compagnia di Tommaso Merletti e del nostro opinion leader. Allora, Matteo, abbiamo preparato quel contributo che ci fa vedere il calendario rosso-nero per il 2023. Ecco qui lo sfogliamo. Addirittura il mese di gennaio, tu non lo, non lo puoi conoscere, c'è uno che è stato capitano per Matteo tanti anni della Lucchese, Matteo Nolè. Dieci anni perché? Perché sono dieci anni che gli amici di Gazzetta Lucchese, sito online che ben conoscerai, Fabrizio Vincenti che ne è il direttore, eh, dieci anni fa ebbero questa idea, nel, se non sbaglio nel 2014, sì, di, 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 di fare questo calendario e, e da allora tra l'altro ebbe un successo clamoroso e quest'anno dunque in occasione del decennale hanno... Pino Leader, eh, questi dieci anni qual è quello che ti ricordi più volentieri? Anche, qui, anche in questi dieci anni ne sono successe di tutti i colori eh? Eh? ma non lo so eh... tanto poi quando torniamo in studio guarda faccio vedere c'è anche la versione quella era da parete questa è la versione da tavolo te lo tieni lì sulla scrivania eh? complimenti anche qui ci sono tutti gli anni eh, vabbè, eh... gli ultimi dieci anni onestamente soddisfazioni poche quindi ricordarsi una stagione dove appunto mi sono spellato le mani per applaudire le gesta dei nostri eroi in campo. Parte dal 2013, ah, possiamo dire una cosa, dai, forse la, in questi dieci anni la soddisfazione più grande è, è quel 4 maggio 2014, quando vai a vincere all'ultima giornata sul campo della tua rivale, Tommaso, al 93 dopo che eri sotto, dopo che hai sbagliato un rigore. E all'ultima azione, cross proprio di quel signore lì, non è, e colpo di testa, era l'ultima azione, e vinci il campionato in quel modo lì, io credo che sia una cosa irripetibile quasi. Era il campionato di Serie D, è vero, però tornassi in Serie C. Sì, sì, no, Beh, dai, sì, è stata sì, quella, sì, sì, il giorno forse, di Correggio, dai, sì, della sì, Correggese. Forse, sì, sì, giorno della sì. Correggese, sicuramente, sicuramente. Senti, come state preparando questa Carrarese che ora noi vediamo in azione... 
perché il calcio, quando poi prima Fabrizio da Castagneto Caruso dice sì va bene ma, ma quella ha perso 5 a 0, eh. la Carrarese domenica credo che contro la Torres ha dominato, <ride> ecco, adesso vediamo, ha perso una partita no, Tommaso? Incredibile. che sì, probabilmente sì. se la rigiocano 50 volte, salutiamo anche tutti gli amici di Carrara, 49 la vincono, forse, forse sì, 49 è la o 45 la vincono e 4 la vincono. Sono due pali di cui anche uno su rigore. Quindi... No, e eh, vabbè, quello però, purtroppo poi se sbagli i rigori non è che... Eh, come la state preparando? Ma la stiamo preparando, come ho detto prima, con serenità, ma anche con consapevolezza che stiamo andando ad affrontare un, una squadra importante, perché comunque la serenità ce l'hanno andate queste due ultime partite, e poi abbiamo avuto una settimana, forse la prima dopo un mese circa, in cui abbiamo potuto preparare la partita con calma, senza avere turno infrasettimanale, turno di coppa, quindi la stiamo preparando nel modo giusto, con, sicuramente con, con la voglia di andare a portare a casa i tre punti in casa al, al Porta Elisa, quindi siamo pronti. Tu che idea ti sei fatto di questa Carrarese? Squadra forte? Era partita, le prime sì, quattro ehm... giornate sembrava... Poi anche loro hanno avuto la flessione, ora sono un po' tornati. Sì, sì, è una squadra, sicuramente una squadra forte, con giocatori, con giocatori di qualità, che si può, mettere, si, può, si può mettere in difficoltà, però è una squadra assolutamente da, da rispettare. Tu Giulio, che dici di questa gara rese? Sì, è una squadra, diciamo... Partita... Viene in mente Capello, in questo caso non il nostro Capello, ma <ride> sì, anche lui era partito anche. forte, ora mi sembra sia un po'... Sì, diciamo ha avuto un andamento un po' strano, perché è partita fortissimo, poi ha quattro vittorie consecutive... Sono... Sembra ne perse due o tre di fila. Ne perse tre di fila, poi ha trovato diciamo, un andamento abbastanza buono, perché sono in una posizione di classifica abbastanza buona, però un po' altalenante. Eh, hanno quattro punti più della Lucchese. Eh? Sì, sì, un po' altalenante, Quindi. qualche sconfitta, diciamo... Sono settimi loro. Qualche sconfitta impensabile, qualche vittoria, tipo la sconfitta domenica scorsa, insomma. Ma è un po' il, il, fil, il, il fil rouge di questo campionato, eh? Sì, però vuol Vedi, dire... La però, Reggiana per, ne prende cinque... Eh, però vuol dire, vuol dire, certifica ancora una volta che il campionato è livellato verso oppure il basso. Oppure che non c'è proprio una squadra così completa. No, o che vuol forse dire che la squadra completa la stiamo trovando adesso e potrebbe essere che la il stessa campionato, Il campionato è livellato verso il basso. Quando le squadre di bassa classifica riescono a fare risultati, diversi risultati, perché una volta ci può stare... Ma qui tutte le domeniche c'è una squadra di bassa classifica che fa risultato contro una squadra di alta classifica. A volte anche due, a volte anche Però tre. Però la Torres, ricordati che anche qui a Lucca va fatto 0-0. Sì, eh, sì, sì. Anche ma è anche una squadra carità. che se si mette là dietro poi... Per carità. È per rognosa, carità. non Però, è che la super eh, ribadisco facile. il concetto, quando il Fiorenzuola è in quella posizione di classifica addirittura, dà 5 reti alla Reggiana, poi insomma ci sono tante partite durante questa, questo girone di andata che hanno fatto capire che il livello è verso il basso e questo poi io lo dico dall'inizio della stagione poi e, anche... lo, e, e, e sei convinto di no, questo? No ma poi c'è anche un altro aspetto eh. che te dove, il giovedì scorso mi chiedesti quale squadra mi aveva impressionato eh. no? ora dico le abbiamo viste quasi tutte no? a meno che non mi impressioni l'Olbia non lo so con tutto rispetto per l'Olbia però dico, l'abbiamo viste quasi tutte, se nessuna squadra mi ha impressionato, ci ha impressionato, significa che non c'è una squadra forte e non c'è niente da fare. Se non c'è una squadra forte vuol dire che, come disse Tiritiello giovedì scorso, che ci sono diverse buone squadre, ma e vuol dire che il sì, campionato... Forse manca il Modena e anche la Reggiana dell'anno scorso. Non è scorso, che questo, manca il Modena e la Reggiana, questo sono è proprio con il livello te. generale che non, non vedi partite... Eh, chi è? Ditemi voi chi è che ha messo sotto la Lucchese, forse nessuno. Ditemi voi la Lucchese chi ha messo sotto, forse nessuno. Eh, e quindi voglio dire, alla fine dei conti... È, è Tran Tran che ci dice anche eh, l'amico Antonio, che dice Buonasera, ormai si è capito, quest'anno va così, dalle stelle alle stalle, viceversa, dice vale per tutti. E vale per e tutti. Eh, eh, ecco, dice una che, cosa vera. Questo qui è un Teni messaggio Teniamoci il lato buono, cioè che nella singola partita la Lucchese può giocarsela alla pari con chiunque. E anche questo è vero, no Tommaso? Eh. Per il futuro bisogna schierare giocatori più tecnici, e lui fa dei nomi, Rizzo Pinna, Semprini, Bruzzaniti in avanti, con Visconti dietro a inventare, Mastaglia a correre e inserirsi e speriamo di trovare continuità dei risultati. Antonio che poi aggiunge, Matteo possiamo sfumare queste immagini? Perché io voglio far vedere a, a, a Tommaso invece l'altro contributo che abbiamo, quello che ti ho chiamato il derby nel fango, perché tu dov'eri il 4 dicembre 2021? Te lo ricordi? Sicuramente stavo giocando anch'io il giorno prima o il giorno dopo probabilmente, però non mi ricordo... 
ad oggi non mi ricordo Correnate. quale partita. Sì. Sì, sì. E invece a Lucca succedeva, se non ricordo male Giulio era di sabato. Non me lo ricordo che giorno Il era. Il 4 di dicembre, questa, questa era la Lucchese Carrarese versione 1. Perché mm. poi ci fu la Lucchese Carrarese versione 2. Lo sai perché Mi faccio sa vedere questo? La Lucchese immagini? Carrarese versione 3 e si rigioca. No, no, aspetta. Perché Antonio aggiunge post scriptum: Ho visto le previsioni meteo per sabato. Mi sa che tirare di un'altra mezzata? <ride> non so cosa vuol dire con mezzata. Però è sicuramente. Guarda, allora. Eh, Tommaso, qui l'arbitro, il signor Calzalar, Calzavara di, di Varese si chiamava, se non ricordo. Beh, già il fatto che abbia fatto cominciare questa partita, guarda, guarda cioè, sembra, sembra una piscina più che un questo campo. Questo è Semprini. Sì, questo è Semprini, il portiere della Cararese che lo atterra e tra l'altro viene espulso. Vabbè, eh, quindi, però vabbè, qui si giocò al primo tempo, poi la partita fu sospesa, dieci giorni dopo fu, ripartirono dal secondo tempo sullo 0-0 con la Carrarese in 10 comunque finì 0-0 di sicuro non esistevano le condizioni per poter giocare pensa che fra i coraggiosi che erano perché non è che pioveva, diluviava in, in gradinata c'era anche quel signore lì accanto a te sì. quindi mamma, io dico che non, non, non esiste eh, buonasera, la Pantera viene raggiunta, qui tornano sul gol sul gol di, di, di Favale che tra l'altro come sai è un, era un ex sì. no? Al novantesimo da un gol non gol, comunque buona prestazione, ora atteggiamento da Pantera per battere la Carrarese, un caloroso saluto a Tommaso e una domanda, come stai vivendo e cosa ti aspetti da questa stagione rosso-nero? Tutti uniti per la Pantera, Luca della Gradinata citata. Ma penso che cosa mi aspetto, penso che senza nasconderci l'obiettivo sia comunque centrare i playoff e fare una stagione... Eh, importante, secondo me l'obiettivo deve essere sempre comunque quello di cercare di migliorare, di migliorare l'annata precedente, quindi se l'anno scorso sono stati fatti, se non sbaglio, 50 punti, 50, 50. Bisogna, cercare Ora fare, a 25, però. bisogna cercare di fare qualche punto in più eh, rispetto all'anno all passato, quindi questo mi aspetto. Senti, eh, com è, qual è il tuo legame contrattuale con la Lucchese? Come si è messo? Due, un, ancora quest'anno più un altro anno. Se qui hai un contratto fino al giugno 2024? Sì, esatto. Ce lo conferma anche il procuratore occulto, forse. Sì. Non so, il procuratore no, no, occulto. Sicuro giugno 2024. Lo con... sì, sì. Buonasera a tutti, ma chi è che... Eh, io avevamo detto, io l'opinion leader, ne, nella serata della filosofia del cavallo, avevamo detto non parliamo più di orari, perché il nostro, abbiamo, abbiamo fatto anche lo sketch famoso, no? Secondo te Giulio... Quando il campionato riprenderà nel 2023 con i Molese e Lucchese, ti sei fatto un'idea? Che ora potrebbe giocare la Lucchese? Ma secondo me potrebbe un orario nuovo, le 17.30. <ride> allora, buonasera a tutti, dice. Ma chi è che decide questi orari strampalati? Giocare alle 17.30 a dicembre non va proprio bene. Io credo che se le partite venissero giocate alle 14.30, anche a Lucca ci sarebbero più spettatori. Qui si rivolta nella tomba alla Palis. No? <ride> eh, un saluto a Merletti e sempre forza Lucca, Marco da Lucca. Siete tantissimi anche stasera. Buonasera a tutti, anche a Tommaso Merletti, a cui vorrei chiedere se sapeva che Matteo Gabbia ha parlato bene di lui a, a noi tifosi e vorrei fargli un'ulteriore domanda. Se pensa di potersi ritagliare un ruolo fisso nella difesa della Lucchese e se preferisce un ruolo in particolare, saluti da Ionni. Sì, sabe, ora facciamo rispondere Tommaso però. Allora, Gabbia sai che è ah, stato Sicuramente qui. Matteo Gabbia abbiamo giocato insieme al Milan, eravamo in pulmino, abitiamo abbastanza vicino, quindi eravamo, eravamo in pulmino insieme. Parlavamo spesso e anche dopo la, la, la stagione che ha fatto a Lucca l'ho rivisto, ci ho parlato. Sa che sei a Lucca adesso? Sì, sì, sì lo sa. Ti ha detto a Lucca stai bene, che ti ha detto? Starei bene, sì. Sì, non lo, eh. è un po' adesso che non lo, non lo risento più, però comunque mi aveva sempre parlato bene della città. Mi ricordo che in occasione di un torneo di Viareggio, lui stava a vivere a Viareggio, ero, ero andato a trovarlo un paio di volte a casa sua. E, a riguardo la domanda invece del... Del ruolo in parte l'avevi già detto, sì, però magari ricordiamo anche Ioni. un posto nella difesa assolutamente, l'ho detto prima, deve essere... Ci sono chiaramente gli obiettivi di squadra, ma non bisogna nascondersi che ci sono anche gli obiettivi individuali di ogni giocatore e penso di dover dimostrare di più e cercare di, di ritagliarmi un posto da titolare. E sul ruolo avevi detto Braccetto nella sul difesa ruolo, 3 di centrodestra? In questo momento giocando a 4 devo, devo terzino destro, ruolo che mi fa fare il mister, quindi... Va bene anche lì. 
Assolutamente. Eh, eh, certo. Linea alla regia per l'ultima parte, poi siamo, sai che siamo quasi, è più di un'ora che siamo in diretta, ti sembra passato così tanto tempo? No, no, passa veloce. Passa veloce, perché lo sai, no? come, come ha insegnato a suo tempo l'opinion leader, la famosa frase, il tempo non esiste, te la ricordi, sì? Sì, ma non lo ricordo. No, non so. no. Va bene, dai, andiamo in pubblicità, il gran finale tra poco. Uh, no, fa, faccio così perché l'opinion leader vorrebbe dire qualcosa a Bedini, però in questo momento teniamo il microfono chiuso. No, no Bedini no. va bene perché mi sta, mi sta trattando ah, bene sotto altre no, cose, no, no, quindi no, no, va no, bene. Eh, vedi Taruffiani perché in realtà, eh, oh, in realtà stavi protestando vibratamente perché <ride> ci ha dato pochi minuti. Allora, ciao Giulio, sabato siamo nemici, Alessio da Carrara. Ciao Alessio, nemici mai, siamo avversari. Eh sì, dai, le usiamo in un mondo come questo. Poi io Alessio, tutto quello che sta succedendo. Poi Alessio la pensiamo in un certo modo su certi argomenti, siamo allineati, quindi Alessio... Mica, Alessio sarà in curva mica, est? Eh? Mica il migliore. Sarà penso, in curva Penso di sì, penso Alessio, comunque saluto a, a tutti gli amici di Carrara che poi tanti ci seguono anche, ci stanno seguendo anche da Legnano, so. Sì, salutiamo gli amici di Legnano, amici, dai. Sì, da casa. Eh? Sì, sì, salutiamo, li salutiamo sempre, li sento tutti i giorni. Quindi, Saluti, sì. un, amico, un saluto a tutti gli amici di Legnano, agli amici di Tommaso e anche ad altri se, se, ci stessero, se ci stessero seguendo. Linda, ci stavamo, peccato per il pareggio al novantesimo, però dice che tra Cesena e Virtus Entella, lei dice quattro punti l'avremmo firmati, ma questo prima, perché dopo, <ride> una sera... Opinion leader, prima della fine del campionato bisogna, è che non si può raccontare, la famosa barzelletta del primo e della sai? Non la conosci. Dopo me la dici. La, conosci. la squadra si sta comportando bene, dice Linda, due punti in più dello scorso anno, un saluto a Tommaso che quando è stato chiamato in causa ha fatto molto bene ed entra sempre con molta grinta. È vero che entri con grinta? Sì. Numero 26. Sì. Numero 26 perché? Ma è ehm, sempre il primo anno a Renata avevo due, ma... Invece nel settore giovanile avevo spesso il 6, allora ho messo 2 e 6 insieme, è la data di nascita anche di mio papà, quindi il numero... Ma ti perfetto. seguono i tuoi? Sì, sì sempre. Sì, sì, e neanche sì. alle partite a Lucca? A Lucca vengono, vengono un po' meno, però da casa mi seguono sempre. Ti seguono sempre. Un saluto, eh, vedi Linda, tu parti sempre bene, dici cose giuste, poi rovini tutto <ride> quando arriva il fondo. Un saluto al grande Giulio, a cui voglio fare una domanda, cosa, però mi devi rispondere in modo perché, siccome Bedini è spietato, non è che poteva stasera concedere di più, però vabbè. Eh, cosa pensa riguardo al numero degli spettatori, sia Luca che in generale? Crede che il fatto di avere più pubblico possa essere indice di più competitività o progettualità? Ad esempio, riguardo il nostro girone a Chiavari sabato c'erano 900 spettatori, ed è una squadra che punta ad andare in B, eh? E il Gubbio ha una media di 1100. Beh, degli orari non ne diciamo neanche più nulla, proprio 10 secondi, dai rispondiamo. No, vabbè, ci cioè sarebbe Veloce, da fare eh? un discorso molto più ampio, però visto che abbiamo poco tempo, ti dico Linda che eh, no, chiaramente non è che puoi, che puoi fare un progetto a vincere solo se hai 10.000 spettatori allo stadio oppure retrocedi se ce ne vengono 500, questo no, sicuramente. E il fatto che sai, Luca purtroppo in questi ultimi anni eh, lo vedi eh, lo spettatori eh, lo so, ha ragione Guida ma qui si deve fare un discorso no, diciamo vabbè, così, comunque, settimana cioè, prossima causa settimana... effetto, cioè, sarebbe da capire la causa e l'effetto cioè, eh, se no, no, poi sono chiaro, i risultati della squadra è chiaro che, che come, come, come ha detto Guido prima secondo me se la Luca si facesse veramente eh, beh, la squadra chiaro, da primato evidente si riempirebbe anche occhio che la palista stasera continua a girarsi eh. Eh, certo. non segniamo due gol in una partita dal 2 ottobre ci dicono questo non l'avevo notato comunque forza Lucca sabato tutti al Porta Elisa eh? poi buonasera a tutti per capire se era gol basta guardare il giocatore questo è vero giocatore dell'entella sulla riga che si dispera per, per cui direi con certezza che la palla ora con certezza non possiamo dire la palla non era entrata comunque la palla deve, deve entrare tutta eh? quindi forza lucchese sempre il Livornese addirittura Livornese sei un grande perché è vero quello l'avevo notato anche io però vabbè ormai conta poco mitico G su Radio Blu vedi eh, ma i Carrarini vengono in treno quanti biglietti hanno venduto a Carrara e qui intanto un Bedini che toglie tempo ma dà respiro alle immagini no vabbè sì, si è rivisto però eh, Tommaso è ormai inutile immagino anche voi è... immagino rientrando da Chiavari quanto ormai avete è passato parlato. Bisogna, dai, bisogna focalizzarsi su, sulla parità di avete di parlato sale. rientrando da Chiavari Certo, c'era un po' di... C'era qualcuno di voi convinto che non fosse gol? 
forse, forse l'unico cucchietto okay, che vabbè, era sulla linea di porta. <ride> eh beh, certo, più di lui. Buonasera a tutti e sempre Forza Lucchese, sono Mauro da Sant'Angelo, abbonata alla gradinata, vorrei sapere se è possibile, come mai la Radio Cronaca, eh, vabbè, queste però sono cose di altri emittenti e di altri colleghi, eh, non, non te lo so dire sinceramente, bisogna che tu chieda all'emittente all che... No, no, non lo so sinceramente, poi non, non aspetta a noi rispondere. Siamo già nel 2023, ancora credete alle favole stadio, auguri a tutti Gian Piero. No Gian Piero, non siamo ancora nel 2023, siamo 2022, quasi 2023, tratto da non ci resta che piangere. Che Comunque... se mi dici così, non ci resta che piangere, bisogna, essere, bisogna avere un po' di fiducia, dai. Abbiamo visto tutte le, le settimane, facciamo vedere anche le immagini del modellino tridimensionale, perché vogliamo crederci, perché vogliamo avere una speranza, perché se ma, veramente non, non, non abbiamo più speranza, ma scusa Guido, ma questo qui, vale per lo stadio, siamo finiti. Eh? Qui, se no qui sembra essere due, due deficienti. Abbiamo due minuti. No, no. Sembra essere due deficienti ma... che si viene qui il giovedì <ride> sera anche dalle asini che volano. Qui ci sono delle cose, diciamo, dei fatti concreti che sono diciamo, innegabili, per cui... Se te eh, ritieni che siamo nel 2023 e si crede ancora alle favole, eh, bisogna Vabbè, dai, vedremo, le feste vedremo, di no, no, vedremo se sarà una favola. Voglio leggere questo, Gianluca da Carrara, pensa, eh. che dice purtroppo Carrarese e Lucchese, qui le accomuna, sono sulla solita barca, per il salto di categoria devono investire sul settore giovanile, purtroppo l'unico salto di categoria è quello. Beh, magari se fa il salto di categoria è più facile poi investire anche sul settore. No, non lo so, è sempre il discorso di causa e effetto, non abbiamo tempo. Merletti, secondo me, se credi nei tuoi mezzi, diventi un grande terzino, ti dice Tigo da Spianate. Visto anche a... Lui ti ha seguito anche a Renate, Spianate è qui, lo sai, vicino ad Alto Parco. Giocavi come centrale difensivo, dice lui, dove rendi di più. Però vabbè, è l'idea di Tigo. E poi c'è una chiamata vocale persa, gran, no, no, poi, però prima aveva detto, poi ha provato, eh, grandi ragazzi, il pareggio a Chiavari è stato immeritato, nel senso che lui dice meritavate di vincere, però ora puntiamo la testa alle prossime partite. Gabriele da Moriano, Forza Lucchese sempre, eh, Casotti eh, a presente il 3 dicembre dell'anno scorso, quella è una mezzata, detta anche dalle mie parti, acqua zuppa villano. Eh beh, io te lo dico nel mio letto, il più è come la mandava. Avete capito? Cioè pioveva come veniva. Vabbè, dai. Eh, ciao, sono Frediano, tifoso di 9 anni. Una domanda, eh, tifoso di 9 anni, concedimi un secondo, Bedini. Una domanda a Merletti, sei forte anche col sinistro? Rispondi sì o no? Penso di sì, dai. Io sono un esterno di destra ma mi fanno giocare a sinistra sempre forza lucchese e con questo davvero dobbiamo chiudere Tommaso, è stato un piacere averti qui con noi piacere mio, forza lucchese forza lucchese sempre e poi forza? no, forza forza, no, lo diciamo? Forza. dai dillo forza Inter anche. grande, non lo dice l'opinion leader che saluto ci ritroviamo giovedì opinion leader assolutamente eh? va bene dai, salutiamo anche tutti voi da casa Naturalmente salutiamo Matteo Bedini e lo ringraziamo, ci ha concesso 20 secondi di più. Noi ci saremo giovedì prossimo, ma ci saremo, pensate, almeno io, ma credo anche l'opinione lì, anche il 22, che sarà la vigilia, scusate se è poco, di Lucchese Reggiana. Buonanotte.